आज मैं लेकर आई हूँ मोदक की रेसिपी जो बिल्कुल हंड्रेड परसेंट परफेक्ट बनकर तैयार होगी और इतनी सॉफ्ट होगी कि अगर आप एक बार बना लेंगे तो इसको बार बार बनाना चाहेंगे सिर्फ दो इंग्रेडिएंट से बनकर तैयार होती है ना इसमें दूध की ज़रूरत है ना मावे की ज़रूरत है और ना ही मिल्क पाउडर की ज़रूरत है इसे बनाना बहुत आसान है पाँच मिनट में बनकर तैयार हो जाती है इसे बनाना बहुत आसान है अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करना मत भूलिएगा इसके लिए हम एक कढ़ाई गैस के ऊपर रख देंगे जिस भी हम कटोरी गिलास या जिससे भी हम अपना नाप रखेंगे एक कप से वो बिल्कुल एक बर्तन से ही रखेंगे तो इसके लिए हमने आधा कप चीनी ली है और इसको कढ़ाई में इस तरीके से हम फैला देंगे अब इसको हम बिल्कुल भी अभी टच नहीं करेंगे क्योंकि हमें चीनी को कैरमलाइज करनी है गैस की फ्लेम बिल्कुल कम रखेंगे कुछ देर बाद देखेंगे कि जो हमारी चीनी है वो थोड़ी थोड़ी सी मेल्ट होनी शुरू हो गई है अब हम करछली की सहायता से इसको एक साथ इकट्ठा कर लेंगे और देखेंगे थोड़ी देर में ये और अधिक मेल्ट होने लगेगी तब हम इसको करछली की सहायता से चलाना शुरू करेंगे तब तक हम इसे मेल्ट नहीं होगी थोड़ी सी तब तक हम इसमें करछली नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारी जो चीनी है वो कैरमलाइज नहीं हो पाएगी तो देखिए आप हमारी चीनी कैरमलाइज हो चुकी है इसमें कितना अच्छा गोल्डन कलर आपको दिखाई देने लगा है इस स्टेज तक इसको अभी हम कैरमलाइज करेंगे गैस की फ्लेम कम रखेंगे वरना इसका कलर काफ़ी ज़्यादा डार्क हो जाएगा और खाने में कड़वी लगेगी इसमें हम एक चम्मच भर के घी डालेंगे इसको डालने से इसका टेस्ट बढ़ जाता है और बाइंडिंग इसमें बहुत अच्छी आती है तो देखिए इसको हमने इसमें अच्छे से मिक्स कर लिया है अब आप देखेंगे कि इसके लिए हमने और क्या चीज़ ली हुई है इसके लिए हम एक कच्चा वाला नारियल लेंगे इस तरीके का जो ब्राउन वाला नारियल मिलता है मार्केट में वो लेंगे इसका हमने ब्राउन पार्ट निकाल दिया है अंदर से फोड़ने के बाद और इसको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके इसे ग्राइंडर जार में डालकर ग्राइंड कर लिया है तो इस तरीके से हमारा बारीक वाला एकदम बुरेदार नारियल बनकर तैयार हो गया है तो इसी तरीके का हमें चाहिए और देखिए इसमें भी बहुत अच्छा कलर आ गया है इस स्टेज पर जो हमने नारियल पीस कर रखा था वो इसमें सारा धीरे धीरे करते हुए डाल देंगे गैस की फ्लेम को हम कम रखेंगे और इसे मिक्स करेंगे आप जैसे जैसे इसे मिक्स करेंगे इसका कलर अपने आप ही चेंज हो जाएगा और इसका टेस्ट इतना बढ़िया आएगा कि आपको बिल्कुल इसमें चॉकलेट की तरह फ्लेवर आने लगेगा जबकि इसमें हमने किसी तरह की कोई चॉकलेट वगैरह नहीं डाली है इसमें से सारे जो गुठले थे वो भी सब जो चीनी के वो सब इसी में मिक्स हो जाएंगे और ये काफ़ी थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा अभी आपको काफ़ी बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है लेकिन जैसे जैसे हम इसे गर्म करेंगे वैसे वैसे ये अपने आप ही बाइंड होने लगेगा अब देखिए इसमें हम किसी तरीका कोई मावा वगैरह या मिल्क पाउडर खोया दूध कुछ नहीं डाल रहे हैं तो इसके लिए हम एक चम्मच मलाई लेंगे जो हमारे यहाँ दूध पे घर में मलाई आती है वो सिर्फ एक चम्मच मलाई इसमें हम डालेंगे इसको डालने से इसमें मावे जैसा टेस्ट आएगा तो इसको आप जरूर डालें इसके इसका टेस्ट और अधिक बढ़ जाता है और खाने में भी ये बहुत अच्छे लगते हैं तो आप इस तरीके से एक बार मोदक जरूर बनाइए जो इसमें जो क्रंच दिखाई दे रहे हैं नारियल के छोटे छोटे से वो भी जब मुंह में आते हैं खाने खाते वक्त तो बहुत टेस्टी लगते हैं अगर रह जाते हैं तो भी कोई बात नहीं अगर पिस जाते हैं तो भी कोई बात नहीं अब आप देखिए कितने अच्छे से बाइंड हो रहा है इसको बनाने के लिए हमें किसी तरह की कोई चाशनी वगैरह या कोई तार वगैरह की नहीं बनानी है ये बहुत जल्दी बहुत आसानी से बनकर तैयार होता है तो इस स्टेज तक हम इसे पका लेंगे एक प्लेट में हम ये सारा अपना मटेरियल निकाल देंगे और इसे कुछ देर के लिए ठंडा होने रख देते हैं जब तक ये ठंडा होता है तब तक हम इंतज़ार करते हैं देखिए कुछ ही देर में ठंडा हो गया है अब इसके लिए हम एक मोदक का मोल्ड ले लेंगे जो बाज़ार में आसानी से मिल जाता है 
तो इसको हमने इस तरीके से मार्केट से ले लिया है मात्र ये बीस रुपये का आया है कोई ज़्यादा महंगा भी नहीं आता है तो इसको हम घी से थोड़ा ग्रीस कर लेंगे और इसमें पीछे छेद होता है तो इस तरीके से हम हाथ से थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेंगे और इस डब्बी में डालेंगे मोल्ड में आप इसको फिंगर से इस तरीके से थोड़ा प्रेस कर लीजिए तो इसके अंदर अच्छे से ये सेट हो जाएगा आप इसको अच्छे से दाबते हुए भरिएगा और पीछे से बिल्कुल एक समान कर दीजिएगा देखिए हमने इसे कर दिया है अब इसको हम मोल्ड को खोलते हैं धीरे से इसे हमने खोलना है वाव देखिए कितना अच्छा हमारा मोदक बनकर तैयार हुआ है आप जिस तरीके से आसानी से निकाल सके उस तरीके से आप आसानी से निकाल लीजिए तो ये बिल्कुल भी नहीं टूटेगा आप देखिए हमने कितने अच्छे से मोदक हमारा बनाकर तैयार करा है सिर्फ दो चीज़ों से इतना अच्छा मोदक अगर बनकर तैयार हो जाता है पाँच मिनट में तो क्यों ना हम घर पर ही इस बार गणपति जी के भोग के लिए मोदक घर पर ही बनाकर तैयार करें ये बहुत आसान है इसे कोई बिगनर्स भी आसानी से बना सकता है आप देख कर हैरान रह गए होंगे कि इतना अच्छा मोदक इतने आसान तरीके से सिर्फ दो चीज़ों से बनकर तैयार हुआ है ऐसा तो कभी हमने सोचा भी नहीं था जो इतना अच्छा मोदक बनकर तैयार हुआ है तो देखिए इसी तरीके से मैं आपको दूसरा वाला अपना मोदक भी बनाकर बता रही हूँ इस डब्बी में इसी तरीके से हम रख लेंगे सब भर देंगे इसको अच्छे से प्रेस करते हुए और इसको पूरा पीछे से एक सा कर लेंगे और आराम से खोलते हुए इसको हम आसानी से निकाल लेंगे इसी तरीके से हमारा दूसरा मोदक भी बनकर तैयार हो जाएगा इसी तरीके से हम अपने सारे मोदक बनाकर तैयार कर लेंगे इसके ऊपर हम केसर लगा देंगे और हमारे मेरे पास में स्प्रिंकल रखे थे सिल्वर कलर के तो वो भी इसके ऊपर लगा दिया है जिससे हमारे मोदक और भी खूबसूरत दिखाई देने लगे हैं हम सभी मोदक को इस तरीके से बनाकर तैयार कर लेंगे आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लग रही है और आप कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा अगर पसंद नहीं आती है तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने मेरे चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो तहे दिल से आपका धन्यवाद तैयार हुआ है जो मुंह में रखते ही घूम जाएगा इस बार गणेश चतुर्थी पर आप इस तरीके से